हेलो एवरीवन आज मैं बात करूंगा जिलीन यूनिवर्सिटी में चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के रेस से रिलेटेड और जिलीन यूनिवर्सिटी में जो है वो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है अगर आपने जिलीन यूनिवर्सिटी में चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अपना एडमिशन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इकतीस मार्च से पहले पहले अप्लाई करना होगा क्योंकि लास्ट डेट जो डेड है जिलीन यूनिवर्सिटी की वो है इकतीस मार्च और उससे पहले पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी को वसूल होने चाहिए अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा मैं उन नुशरमान और मैं उन लोगों को गाइड करता हूँ जो कि चाइना में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर या किसी भी और स्कॉलरशिप या सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं गाइड करता हूँ और अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन और स्टडी इन चाइना से रिलेटेड तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरा फेसबुक पेज है फेसबुक डॉट कॉम स्लैश दी नोश वहाँ पर आप मुझसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं तो मैं आपको जो है वो उनका आंसर कर दूंगा अब बात करते हैं चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो कि जिलीन यूनिवर्सिटी में है मेरे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और सबसे पहली बात कि जिलीन यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पी में चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रही है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जिलीन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी मास्टर्स डिग्री जो है वो दो से तीन साल की है और जो पीएचडी है वो तीन से चार साल का ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन है जबकि आप जो है वो इसमें एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और जो आपकी स्कॉलरशिप है वो दो से पाँच साल और तीन से छः साल जो है वो रिस्पेक्टिवली मास्टर्स और पी के लिए अवेलेबल होगी तो सबसे पहले जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इसके जो तीन मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं अप्लीकेशन के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पूछना चाहें कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप चाइनीज सिटीजन नहीं होने चाहिए आप फॉरनर होना चाहिए डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नंबर टू अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो कम से कम पाकिस्तान से या कहीं से भी आपकी जो टोटल एजुकेशन है वो सिक्सटीन ईयर्स के इक्वल होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 35 इयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए अगर आपकी इससे ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए आप जो है वो आपकी एज जो है वो 40 इयर्स होनी चाहिए और लिमिट 40 इयर्स की है और आपकी जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट एटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके कम्प्लीट होने चाहिए अगर हम बात करें स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो स्कॉलरशिप जो है वो इसमें क्या क्या कवर करेगी तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है और जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है वो जो है वो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से पे की जाएगी इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जिलीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस जो है वो सबमिट नहीं करवानी होगी आपको जस्ट जो है वो अप्लीकेशन फॉर्म और आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाने होंगे इसके अलावा आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा और वो आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर फ्री डॉम जो है वो एक रूम जो है वो आपको ऑफर किया जाएगा जो मास्टर्स मास्टर्स के स्कॉलरशिप पे आएंगे चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेके उनके लिए जो है वो स्टाइपमेंड है वो है थ्री थाउजेंड आर एम बी और जो पीएचडी के लिए आते हैं उनका जो स्टाइपमेंड है पर मंथ जो है वो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर एम बी जो है वो पर मंथ मिलते हैं इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रहना चाहते हैं और खुद अकोमोडेशन जो है वो रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको सेवन पर मंथ जो है वो दिया जाएगा जबकि जो पीएचडी के स्टूडेंट है उनको जो है वन थाउजेंड आर एम बी पर मंथ जो दिया जाएगा और उनको यूनिवर्सिटी में डॉम जो है वो नहीं मिलेगी अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि एप्लीकेशन को आपको ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो एक ही बात पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कैसे मिलेगा स्टॉप लाइक दैट उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है वो आप जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर से रिलेटेड बट एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है उसके बगैर भी आप जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो सकता है उस अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो इट मीनस को आपके इसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर जो है वो आपके साथ जो है वो काम करना चाहता है और उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है तो ऑफ कोर्स उसकी एक वेटेज होती है बट इट डज नॉट मीन कि आपका 100 परसेंट जो है वो स्कॉलरशिप होगा वो फिर बाद में जो है वो इंटरनेशनल ऑफिस ने डिसाइड करना होता है कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना है एनी वेज लेट्स मूव टू द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो है
और चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं आप स्टडी इन चाइना सॉरी www.csc.edu.cn/studyin चाइना ये तमाम लिंक्स जो मैं आपको बताऊंगा ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा वीडियो में आप जो है वहां से देख सकते हैं इस लिंक पर जाकर आपने सबसे पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है सीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जिलिन यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो फिल करना है जिलिन यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी मस्ट है सो आपने दो फॉर्म फिल करने हैं एक सीएससी और एक जिलिन यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है उसके बाद जो थर्ड आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें सबसे पहले आपके पास हाईएस्ट जो डिग्री है वो होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी जो है वो नोटराइज होनी चाहिए और वही नोटराइज कॉपी आप जो है वो अपलोड भी करेंगे ऑनलाइन सिस्टम में हाईएस्ट um, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आप उसको कहें वो आपका नोटराइज होना मस्ट है अगर आपका नोटराइज नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा um, इसमें कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उन वो अभी 2019 में स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास डिग्री नहीं है उनको जून में मिलेगी तो उन लोगों के लिए ये है कि वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं कि इसको जो है इस स्टूडेंट को जून या जुलाई की इस डेट तक जो है वो डिग्री मिल जाएगी और उसको जो है वो आप नोटराइज करवा के वो आप अपलोड कर सकते हैं इसमें और सेकेंड जो चीज़ है वो आपको अपलोड करनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डी Uh, ये आपके रिजल्ट कार्ड होता है बेसिकली और इसके ऊपर जो है वो आपके तमाम जो कोर्सेज आपने पढ़े होते हैं उनके रिजल्ट्स लिखे होते हैं ये इंग्लिश या चाइनीज में होना चाहिए अगर आपका किसी और लैंग्वेज में है जैसे फ्रेंच है उर्दू है अरेबिक है तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि इसको सबसे पहले आपने ट्रांसलेट करवाना है इस ट्रांसक्रिप्ट को और ट्रांसलेट करवाने के बाद उसकी जो ट्रांसलेशन होगी उसकी कॉपी को आपने नोटराइज करवाना और फिर वो अपलोड करनी है इसके अलावा दो रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपको चाहिए होंगे दोनों रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के होने चाहिए अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बहुत क्लियरली इसके ऊपर जो है इन्होंने मैंशन किया है कि आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर का होना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली पाकिस्तान से जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही कोई नहीं है या एसोसिएट प्रोफेसर ही कोई नहीं है जिससे हमने तो ये आपका प्रॉब्लम है ये चाइना में यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या नहीं है बट इट्स ए प्रॉब्लम एनी वेज आपको जो है वो किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से दो रिकमेंडेशन लेटर्स लेने होंगे उसके अलावा जो है वो आपके पास एक पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी नहीं है तो ये मस्ट नहीं है आप उसमें इनको बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी पासपोर्ट नहीं है हमने अप्लाई किया हुआ है और जब आपके पास पासपोर्ट जो है मिल जाए तो आप उसकी एक कॉपी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो मांगा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आयल्स या टॉफल जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए या भी कोई और इंटरनेशनली जो कमनाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर आओ तो यहाँ पर मैंशन है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है लेटर होना चाहिए तो मेरे ख्याल में अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने पढ़ा है वहाँ पर अगर उनसे एक प्रोविजनल ना नॉट प्रोविजनल इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर बनवा लें कि इसने तमाम जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में पढ़े हैं तो वो आपका जो है वो एक्सेप्टेबल होगा आप जो है वो आप, उसको सेंड कर सकते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी बना कर देगी आ, उसके अलावा आपकी जो हाँ अदर अदर डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप अप्लाई कर अपना एक्सेप्टेंस लेटर अगर अगर आपके पास है तो वो आप ऐड कर सकते हैं या फिर आपके जो रिसर्च पेपर्स जो आपके पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में वो आप जो है उनकी फोटो कॉपीज फर्स्ट पेज सेकंड पेज की फोटो कॉपीज जो है वो अपलोड कर सकते हैं और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एज सच यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है जो आप सॉरी एक चीज़ मैंने मिस कर दी है वो है फॉरन फिजिकल एग्जामिनेशन Um, जो कि मेडिकल फॉर्म होता है बेसिकली उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन uh, में दे दूंगा आप डाउनलोड कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये मेडिकल फॉर्म uh, आपने प्रिंट करना है और डॉक्टर के पास लेके जाना है किसी भी डॉक्टर से आप जो है एम डॉक्टर के पास ले जाए और वो आपको ये फिल uh, करके स्टैम्प करके दे देगा मोस्टली डॉक्टर्स जो है वो आपको कहेंगे कि इसके ऊपर जो जो रिपोर्ट्स टेस्ट लिखे हुए हैं वो करवा कर ले आप लेबॉर्ट्री से और वो आपको देख के आपको वो फिल कर देगा तो उसके लिए आप फिर जो है वो लेबोरेटरी से जाकर टेस्ट वगैरह करवाने होंगे और वो आप डॉक्टर को किसी भी डॉक्टर को ला के दें तो वो आपको साइन कर देगा और ये मस्ट है रिपोर्ट्स आपने अपलोड नहीं करनी है जस्ट आप मेडिकल फॉर्म जो है वो अपलोड कर देंगे इनकेस अगर यूनिवर्सिटी आपको रिपोर्ट्स के लिए कहती है तो फिर आपको डेफिनेटली
वो सबमिट करवाना होगी जिलिन यूनिवर्सिटी जो है वो जुलाई या अगस्त में जो है वो अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देगी और जो रिजल्ट होता है वो जिलिन यूनिवर्सिटी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो पब्लिश कर देते हैं उसमें कंप्लीट लिस्ट होती है जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेप्ट हुए एट द एंड जो है यहाँ पर इनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है ताई ताई या ई एक कॉन्टैक्ट पर्सन है इस यूनिवर्सिटी में इनका ईमेल वगैरह भी लिखा हुआ है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये थी जी तमाम स्टेप्स जो कि और रिक्वायरमेंट्स जिलिन यूनिवर्सिटी में चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ओवरऑल बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो अगर आपका जिलिन यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी या सी एस सी से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा जो है आप मेरा फेसबुक पेज है फेसबुक डॉट कॉम स्लैश दिन वहाँ पर पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड